Uh, tuko katika somo la kumi na moja ambalo linaosema kwamba kufanya nini utume wa wasiofikiwa sehemu ya pili na fungu ambalo linaenda ku, uh, kutufungulia linatoka katika kitabu cha madhayo kumi na tano mstari wa ishirini na uh, mwalimu unaposikia kwamba ni utume ambao usio wafikia ni hakina nani hao ambao hawachafikiwa basi kwa mjibu wa lesson yetu na fungu letu la kukariri kama lina lilivyo na tunatakiwa kulisoma kama lilivyo ndipo Yesu ndipo anasema ndipo Yesu akajibu akamwambia mama imani yako ina mikubwa na iwe kwako kama utakavyo utakavyo akapona binti yake tangu saa ile okay sasa sehemu hii ya utangulizi mwalimu tunapoiangalia ni kwamba kwa mujibu wa lesson yetu ya robo hii inaelezea hasa ni namna gani watu wasiofikiwa kuna watu pengine wako nyumbani wameshalemewa na mizigo mama huyu kwenye mwi, kwa mujibu wa lesson anapoeleza na anapoamini kwamba anapomwendea Yesu atamponya alipofika pale Yesu alimpo, alimponya na Yesu kumuona imani yake akasema imani yake imefanya nini imempona imempona binti, imempona binti yake na baada baada ya hapo ina maana ni saa ile ile Yesu anafanya muujiza huo wa kuamini kwa imani ile ya mama akaamini na yule mbinti akapona akapona tangu pale Asante mwalimu uh, mwalimu Masika ni kitu gani ambacho umeona katika utangulizi hapa? Ni jambo gani ambalo umechifunza? Ah, kumbe Yesu anaposaliwa katika ulimwengu huko kupitia kwa mwanamke. Ije ya kwamba Waisraeli waliangalia kujua ya kwamba huyu ni msao wetu na hata kuwa katika msao watu wengine. Lakini tunaona ya kwamba mwanamke huyu ambayo sio Mwisraeli Inafika mahali inapatikana ya kwamba kumbe kuna watu kule nje ambao hakika wanaona michiza ya Mwenyezi Mungu, wanaona mipango ya Mwenyezi Mungu ikiwa sambamba na mapenzi yake. Ya kwamba wala ambao wamelemewa na misiko wanaona ya kwamba ikiwa Mungu Yesu huyu Kristo anaweza kuponya watu, hata sisi tukiwa nje ya mataifa. Tusi, kama tutaweza kumfikia, tutapata uponyaji. Amen. Na huu uponyaji ambao naona huyu mwanamke ambapo mtoto wake alikuwa mtoto ambaye hajisikii vizuri mm -hmm. lakini anaenda kwa Yesu anamwambia mtu ambaye hastahili mm -hmm. paka anamwambia ya kwamba e Mungu nisaidie lakini Yesu hachibu hana la wama lolote hana swali lolote la kumchibu lakini mwisho wa siku anapoendelea kuongea pamoja naye mama anapomwangalia anamwambia kwamba kile kinilishangaza mwalimu mm -hmm. ni ya kwamba anamweleza ya kwamba wacha wa watoto wa kule wa shida kwanza mm -hmm. lakini mama anasema ya kwamba hata matonge yale yanapoanguka chini kutoka mesani mm. makomba yale yeah. umbo ufanya nini kula kula yani anamaanisha ya kwamba hata kama mimi nimetoka katika nchi ya mbali nisitahili kuwa muisraeli mm -hmm. lakini ninapofika mahali ulipo nimepata mm -hmm. uponyaji so kwa hivyo hata wale watu wako nje wala ambao tunawaita ya kwamba wasipotairiwa mm. kumbe Yesu anaangalia ndani ya moyo mm -hmm. na anataka sisi wote tuwe wake maana anasema neno litahubiriwa kwa kila ujumbe na kwa kila dhaifu na kwa kila luka ili watu wote wamjue Mungu na walete uponyaji kwa. Amen. Amen. So kumaanisha mwalimu unajaribu kutuambia kwamba uh, sisi tunapokosa ama tunapotenda dhambi huwa tunaenda mbali na matakwa ya Mwenyezi Mungu na tunachificha uh, Mungu huwa ndiye anatukuja kututafuta. Naam. Kwa hivyo ni kumaanisha mwalimu Gurison. Yes. Kumaanisha kwamba uwezi kutafuta Mungu, Mungu huwa ndiye anakutafuta. Kwa mujibu wa mwanzo tatu tisa mm -hmm. Ni nini ili, ilifanyika mwalimu Yusuf? Uh, basi mwalimu Tatu tisa Ni kumaanisha 
ni ah, mwalimu Masika ni ni, ni jambo la kipekee ya kwamba mm-hmm. tunapokuwa kule katika nje Edeni mm-hmm. Mungu anapotuumba mm-hmm. Mungu anatuumba atuwekea mm-hmm. masharti yes na nasema katika hiyo masharti mm-hmm. usiende kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu mm-hmm. unapoenda kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu yeah. huenda utapatikana na changa uh-huh. lakini Adam wakati waliumbwa mm-hmm. na wakapewa hiyo onyo mm-hmm. lakini hauwezi kusingatia mm-hmm. ilifika mahali kama wanadamu wakaona vitu na majo mm-hmm. wakatanganywa mm-hmm. na wakatenda vile walitenda mm-hmm. sasa wakati walitenda Mungu anaposhuka kuona rafiki yake vile walikuwa nakaa naye daima dawama mm-hmm. wanapika story wanaelewana uwepo wa Mungu uko pamoja nao mm-hmm. lakini nafika mahali nuko mm-hmm. hawa wanapo chukumia kwa ajili ile tunda yeah. wanapolishukulikia sasa nafika mahali wanaona ya kwamba wamekuwa ugweke hawana kitu ndani yao yeah. sasa ikabidi ya kwamba wako uji na wanapokuwa uji nini kitatendeka siwezi kupata huyu kijana kama huyu bila alivyo na mna hivi ako uji hawezi kusimama mm-hmm. anakimbia pia anaenda kujificha yeah. sasa wote kukimbia kujificha wakatafuta matawi wakafanya nini wakatishonea sasa ndio Mungu anapokuja kumbe Mungu mwenyewe ndiye anakuja kuwatafuta hao wamejificha wewe naita mtoto mwanangu uko wapi lakini amejificha. Mm. Ndio Yesu anasema, "Je, Adam uko wapi?" Mm. Sasa kumbe Mungu ndiye anakuja kutafuta. Oh. Kwa hivyo sasa baada ya kuasi, baada ya kutenda dhambi, Mungu huwa ndiye alikuja kututafuta ama ndiye alikuja katika shamba la Edeni kuwatafuta Adamu mahali walikuwa wamefanya nini? Wamejificha. Naam. Na huo ndio ujumbe ulio hata leo hii katika ufunuo Uh, 14 ukianzia mstari wa sita hadi wangapi? Kuendelea mpaka wa 12. Uh, ni kwamba mtazamaji mpendwa Mungu huwa ndiye anao tutafuta. Nasi katika hii kazi ya Mwenyezi Mungu ametuhuzisha. Angeifanya yeye mwenyewe ama angetuma malaika waese kuifanya lakini ameonelea ni vyema mimi na wewe ambao tumekwisha kupata huu ujumbe mm-hmm. tukaweze kuwafikia wengine amina uh, mwalimu masika mwalimu uh, the mission beyond mission to regain beyond mwalimu kabla hujatoka pale mhm ninawasha mbali nalisumbua kidogo yeah kumbe yeso huyu hata ya kwamba unafanya mambo mazuri mm-hmm. na huenda ya kwamba umeshikwa na wasiwasi mm labda naona ya kwamba mahali ambapo niko I'm not safe. Nini kinafuata? Mm-hmm. Tunapomwangalia Helicha, mm-hmm. anapotishiwa maisha yake na Jezebel. Mm. Yeye anafanya nini? Anakimbia. Na wakati anapokimbia, anakimbia akienda kulala akijificha, akijificha. Nani alimuita? Nani alimfikia? Ni yeye mwenyewe alipeleka kwa Mwenyezi Mungu kwe? Mm-hmm. Mungu mwenyewe ndiye ali malaika wake wakamuuliza, "Je, unafanya nini hapa?" Mungu ndiye alienda kumwangalia mahali alipo. "Unafanya nini hapa?" Sasa inaonekana ya kwamba sisi tunapofanya jambo lolote mm. hatujui ya kwamba tuko na Mwenyezi Mungu. Mm. Tunakimbia tukijua ya kwamba tuko nini? Tuko peke yetu. Kumbe Mungu bado anatutafuta sisi asimame pamoja nasi. Lakini jambo la muhimu mwalimu. Mhm. Unaposema ya kwamba sisi kama wanadamu Mungu mwenyewe angefanya kazi. Malaika wenyewe angefanya kazi. Mm. Lakini jambo la kufurahia ya kwamba kumbe Mungu huyu amefanya malaika kuwa chini yetu. Mm-hmm. Sisi tuko karibu sana na Mwenyezi Mungu kuliko mm-hmm. hata malaika. Mm-hmm. Kusema malaika ni wafanya kazi. Yeah. Lakini jambo la muhimu anatuma malaika kupeleka nini? Injili. Injili. Injili inafikia nani? Inafikia sisi. Sisi ni watu wa muhimu sana kuliko malaika hata licha ya kwamba tunapojiona. Lakini hapa anasema ya kwamba niendeni katika ulimwengu wote. Mm-hmm. Neno hili niendeni katika ulimwengu wote. Mm-hmm. Upeleke nini? Uchumbe Chumbe. kwa kabila watu mbalimbali waweze kuipokea. Mm-hmm. Kumbe Christ is not limited. Mm-hmm wale watu wa, wale wamefanya uchafu wale wako mchini wale wa mchi wa Mungu Mungu anasema wote ni nani ni wake uchumbe uwafikie ili tunapomaliza kazi yetu hapa ulimwenguni mm-hmm. tuende mahali ambapo tutakuhusika uh, sasa tupeleke katika utume kwa maeneo ya mbali ni Yesu tunaona kwamba ametoka katika mji wao wa, wa Yerusalemu ameenda amefuka bahari ni nini hichi ambacho alikuwa anataka kuonesha wanafunzi wake? Utume katika sehemu za mbali, utume katika maeneo ya mbali. Maeneo ya mbali. Nashukuru mwalimu. Jambo ni muhimu tu ambao naweza kulekesa pale. Nilekese ulimi kidogo. Ah, uh, tata Irene, tunapolekesa ulimi kidogo, <coughs> mwandishi alikuwa na nena akisema ya kwamba katika miaka yao na miaka ya saa hizi, <coughs> kule mchini watu ambao wanaketi na kuishi ya kwamba hawajua neno la Bwana. Na watu kama sabini tano hivi ndio wako mjini na hawajasikia neno la Bwana. Mm-hmm. Lakini nasema kufikia mwaka 1250 mm-hmm. watu watakuwa saidi 
na watu wanapokuwa saidi mm-hmm. nini na saidi kutendeka paka lasima tujitume mm-hmm. 68% ndio kufikia huyo mwaka mm-hmm. na itakuwa imeenda sana mm-hmm. lakini sasa anasema nini kinastahili kufanya mm-hmm. hatuna njia nyingine hatuna waso lingine sisi wala ambao tumeitwa katika kazi la Mungu mm-hmm. lasima tufanye nini tuende tuende tuwafikie tuwapelekee nini tuwapelekee injili na injili mwalimu itapelekwaje naomba mwalimu anisomee 24 matai 24 matai mstari wa 14 ambezi msikilizaji usitie shaka. Hapa sasa ndiyo mkoke naalika maua kwa ajili ya hii shukuri ambayo tuko nayo. Na Mungu wetu ni mwaminifu sana. Anapokupatia kipachi ndani ya moyo, lazima uitumie. Na usipoitumia pasi wakati itafika ndipo atakuuliza nilikupatia kibaji airi. Unafanya ile upangu saki nilikupatia mwalimu 24 na 24 14 Inasema 24 mwalimu. Mwandishi anasema mm-hmm. Tena habari njema ya ufalume mm-hmm. itahubiriwa katika ulimwengu wote mm-hmm. kuwa, kuwa ushuhuda kwa, kwa mataifa yote kwa mataifa yote hapa ndipo ule mwisho utakapokuja Amina Amina mwalimu nashukuru sana nashukuru sana Tumekata Tumekata Mwalimu ni jambo la kufurahisha sana inasema Neno la Bwana litahubiriwa sio hapa tu mbali kwa ulimwengu wote ndiye anasema ya kwamba itahubiriwa kwa watu wa ulimwengu watu wa mataifa wale watu ambao wachui kwa wa ulimi mbali mbali na o, kila mahali neno la Bwana litakuwa limefika lakini neno hili litafika namna gani pasipo wewe na mimi litafika namna gani kwa sababu malaika walifanya kazi yao wakamaliza wakaenda sasa sisi ndio tumepaki kupeleka hii injili lakini mwisho anasema ya kwamba tulikuwa na wakati mwingine Mungu alipoona nje ni nawi imesiti sana imechafuliwa sana haina mwelekeo wala nyuma imekipaka matope iko katika kisa naye akatuma nani akatupa uh, akatuma jona kwa ajili ya kwenda hiyo shukuli na alipomtuma jona hakuisa kwenda hiyo shukuli kwa sababu gani alikificha na akasema ya kwamba heri hao watu wafanye nini ndio watu wengi ambao tunapopewa ile injili kupeleka injili hatupeleki lakini je hii injili imeandikwa kwa sababu gani kwa sababu yetu hii ilikuwa ya wakati wa jona sasa imeotuandikia sisi ambao tuko hai tuweze kufanya nini kupeleka injili hii wakati huu sasa wakati wa jona umepita wakati huu sasa je mwalimu unafanya hivyo nisomee lile fungu tunapofunga pale hiyo chapter warumi 15 tano msari wa ini nasema nini kumbe haya mambo yametuandikia mimi na hai ni kuamboka ya kwamba hii utume lazima tupeleke tuwe kama jona tupeleke tufikie mataifa yote watu waweze kuokoka tunapomrejea Mwenyezi Mungu aweze kuturudi nyumbani. Amen. Kisa si subscribe for that. Not for Israel only. Soma mbele. Kwa nini na 4 kwa 15 Kwa kuwa mm. yote yaliyo yaliyotangulia mm-hmm. ku, kuandikwa yaliandikwa ili kuwa kuwafundisha si, kutufundisha sisi mm-hmm. ili kwa sababu kwa, sa, kwa sa, saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa wana na, na, na tumaini amina hili tumaini ambao tunashukulikia saa hii mpendwa liko mbele we have hope tuna nafasi tunapoendelea kufanya kazi ya Mungu hii ambayo tumeitiwa hatuna option nyingine we have to so Mungu atusaidie Mungu atusaidie kama mitume wana ambao tumesalia na tunaposema hivi Yesu mwenyewe akachukua wanafunzi wake akawapeleka sehemu ya mbali sasa alipochukua kupeleka sehemu ya mbali alikuwa na sababu kuu sana kwa sababu wanafunzi hawangeenda mm-hmm. akawapeleka Tiro na wapi na Stoni Sidoni Sidoni mm-hmm. kwa nini aliwapeleka huko uh, mwalimu tunaona kwamba wakati mm-hmm. wanapoenda pale mm-hmm. kuna ambayo kuna mila mm-hmm. ambas, na desturi, na desturi mm-hmm. sa wao ambao waliokuwa nazo mm-hmm. na watu wengine ilikuwa ni tofauti so ha. alikuwa anawapeleka ndiposa wakaweze wakatoke katika ile mahali ambapo wanaita nyumbani mm-hmm. wakaweze kuchangamana na hao watu wengine ndiposa huu ujumbe ukaweza kufanya nini kupata njia ya mwafaka ya kuwafikishia amina kwanza kabisa mwalimu kabla tutoke pale unajua injiri kwanza ilikuwa ni kwa Israeli naam Israeli ndio walikuwa wamepewa kwa, kwa kama watu ambao walikuwa ni watu wa Mungu kwa hiyo walikuwa wanajiona na walipokuwa wakifika sehemu hawakuwa hawakujua kwamba kuna mtu mwingine na so hao Waisraeli na mama Yesu anapochukua wanafunzi sana sana alichukua ali, ali, ali kwa hao Waisraeli 
Sasa walipokuwa wakipelekwa kwenye mataifa yale walikuwa wanapelekwa ili wajifunze zile tamaduni za wale watu na baadaye wawafundishe kumjua nani Mwenyezi Mungu. Mwalimu nashukuru jambo hapa linaponitia kiwewe linapotukiwa kiwewe. Yesu mwenyewe anawachukua wanafunzi. Maana wenyewe hawezi kuenda. Na wanapoenda hawataruhusiwa. Na wanamaona kama ni mabakani hawa. Lakini Yesu anawachukua anaenda pamoja nao wamefungwa macho. Wanafikiria injiri hii ni wa Israeli peke yake. Yes. Anataka waende wafikie waone ya kwamba yule mikisa Mungu anaenda kufanya huko wafunguliwe macho nao wafanye hiyo kazi wapi? huko mm, kule katika jiji. Lakini chamba ambao linatia kiwewe mwalimu. Swali ni kama hili. Did God issue a warning for Israelite? Mungu aliweza kutoa onyo kwa Waisraeli? Naam. Aliweza? Nataka nataka anaposema ya kwamba wanapoenda kufanya kazi hii wanapoenda kufanya mambo haya yote ambayo amewaitia alikuwa amewapatia onyo nataka tuangalie hapa wa Deuteronomy 7 mstari wa 3 inasema nini kwa, na, kwa sababu amewapatia nafasi kama wana wa Israeli watu ambao wameitwa watu wa Mungu watu ambao wanasaidi kufanya mambo haya anapowapatia nafasi hii aliwapatia nini aliwapatia onyo je yeah. wale watu ambao anaenda kukutana nao wasidoni hawa na wadiro hawa na kabila singine wa Moabu hawa aliwapatia onyo ya kwamba mnapoenda kule kama wote ule wangu msikumbatane pamoja nao msifanye maafa pamoja naye alikuwa amewaonya soma lile fungu kama Mungu amekuonya kwa nini tunaenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu wapendwa saba msari wa tatu inasema saba mwalimu tafuta waamusi tatu mstari wa sita soma mwalimu Okay, ah soma ile nimekueleza. Mhm. 713. 73 inasema? 73 anasema. <laughs> Tatu anasema binti yako <laughs> usimpe mwanamume. Naam naam naam. Mwanamume wala usi usimtualie usi mwana mwanao <laughs> mume binti yake. <laughs> Nne kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume asini asi, asini tafuta mwalimu achia tu hapo tunapoteremoka chini mungu anachukua wana wa israeli kama ndiyo kiongozi katika ulimwengu mzima yes. anawapatia wachibu wa kutangaza nini neno la bwana mm. lakini tayari anawaonya ya kwamba mnapoenda kuchangamana na hao watu lisiche likapatikana swara moja ya kwamba mnachukua watoto wenu vijana wenu mnafanya nini mnaoana kule kwa sababu mnapooana watafanya nini watapatilisha nia mwanza kuabudu miungu mingine kwa sababu hao ni wa miungu mingine lakini je Mungu sasa waonya lakini walitekeleza mwalimu tusomee ile fungo sasa uh, mwalimu si. niko katika hii lugha nyingine nao sema hivi naam and they took their daughters naam 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 to be their wives yes and their daughters to be their sons naam and they served their god now you don't imagine the direction they were given by god mm-hmm. wamepati wame mwenendo mm-hmm. mungu amewaonya kama watoto wake mm-hmm. mtoto kama huyu najua mtoto huyu ni wa ailin ailin ameonya huyu mtoto mahali naenda kuketi na hawa wa, 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 majirani si wazuri lakini mtoto anasita anaenda kukaa pamoja nao mm-hmm. anapokaa pamoja nao faite kuwaeleza neno la mungu mm-hmm. anaenda kuingia kuingiana nao anaanza tena kufanya nini kufanya urafiki pamoja nao chamba ambalo lilimuuzi mwenyezi mungu mm-hmm ambapo Mungu hakutaka. Mm. Kumbe Mungu anakupatia neno la Bwana, ndio ndio litangaze jinsi lilivyo. Mm. Nawe usiende kando wala kushoto wala kulia. Mwalimu soma lile fungu likueleze. Tunapomalizia hapo kwa haraka. Waamusi tatu msari wa sita Sasa uone vile watu wa Mungu waliofanya na Nehemia pia anaongelea ili chamba akiwaonya. Ndio hilo nimesoma mwalimu. Mwalimu chache start 6. Yes. Inasema wakawapea watoto okay, nah, nah, wao nah, 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 mwalimu mmetosha nimesikia waliwapatia watoto wao wafanye nini wao wa, 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 wa. na wanaume zao mm. wakabadilishana hiyo hali mm-hmm. lakini je tunaposoma hiyo Deuteronomy sapo mzari wa 3 aliwaonya aliwaonya ya kwamba nyi alikuwa anaona mwana asali waonya nyinyi yes. mmekuwa wateule wangu mm. mnapofika huko ubiri neno la Bwana msifanye mambo ambayo yanaambatana mambo ya nini ya miungu lakini wanapofanya inamfurahisha Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu anakasirika sasa mwalimu tuanze kutetemka kwa haraka kwa sababu ya masaa Mungu alikuwa anawajaribu tuangalie uh, aliwaonya unapoangalia tena mwalimu kumbe chambo hili linapokuja unaposoma sasa Nehemia 13 mstari wa 25 hili chambo linapokuja Mwenyezi Mungu anatumia Nehemia kama 
utumishi wake <laughs> na napofika na hao watu wanawaambia ya kwamba si Mwenyezi Mungu aliwakataza si Mwenyezi Mungu aliwaambia mbona mmechukua hawa na hawa mkafanya hivi mbona mlitenda hivi anawapika anawapika paka anawangoa na nywele na anawasema muwape mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba hamutarudia <laughs> mpendwa kumbe tunapofanya jambo kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu akikasirika anatumia wapendwa wake hatuta hatuta kwa wachi tutaumia mwalimu tano ile ilikuwa tu kuachaza na nilikuwa naangalia mwalimu unapofikiria mahali kwa moja Mungu anasema uh, watu wangu watoe hata kwa moto kwa nguvu mm-hmm. unaposoma kitabu ya juti moja mstari wa 23 ndio Nehemia anafanya hapa anawapika paka anawalasimisha wawachane na hawa asante mwalimu Uh, mwalimu Ayumu ni, ni, ni nini la kuongezea kwa sababu naona kama tumeenda ni kama tumemaliza yote haya ni kama maisha mwalimu guzia guzia mimi ni sehemu ya kugusia sana ni kitu ambacho nilikivumbua kwamba kumbe hata hii hii sasa hali ya tunayoyafanya sio yetu mm-hmm. tunayafanya kwanza tunayafanya kwa mifano mm-hmm. lakini baada ya kuwa tumeyafanya haya kwa mifano kitu kikubwa kinachotakiwa ni kuwaendea wahitaji Naona? Mm-hmm. Tunapokuwa tunawaendea wahitaji maana Yesu anapokuwa na anaondoka ana, ana, ana na wanafunzi wake hawa alikuwa akiondoka nao kwa nia ya kutaka wajifunza tamaduni zingine. zingine. Lakini wasichangamane nao kama inavyowafanya nini Biblia inavyosema. Mm-hmm. Kwamba wale watu watakaoingia pale hasa wanapoingia pengine na kuchangamana nao mabinti zao wanaolewa pale wa vijana wao wanachukua wengine pale kwa hiyo kwa habari hii kumbe ikaonesha kwamba hao watu Nia walikuwa wanaenda na nia ya kiubinadamu. Unaponienda kulihubiri neno la Mungu, kwanza unatakiwa mahitaji yao mtu yule uyaelewe mm-hmm. kwamba anahitaji nini. Mm-hmm. Basi kile kinachohitajika ukikifanya mm-hmm. utakuwa umemhubiri mtu na umemwaongoa kwa tamaduni kutoka tamaduni zake hizo. Amen. Ah, uh, pezi mtazamaji tunaendelea. Uh, tunaona ni kwa ni njia gani ambayo tutaweza kuufikia ama huu jumbe ambao sisi tumeweza kuisha kuupata tutaweza je kufikia kufikishia wengine na na mwalimu kabla hujafuka mipaka kuna kitu hapa anasema ya kwamba uchumi uchumi mm-hmm. tunaona ya kwamba katika inji hizi mbili uchumi ulikuwa mm-hmm. Daudi anapomwandalia mwanawe wafalme wengine wanaposikia Sulaimani sasa ndiye amepatia ile nafasi wanaanza kufurahi unaona mfalme anamwandikia barua akiomba nini usaidizi wa nini wa mbao naye pia anasema nitakupatia lakini wewe unatupatia nini ya kula mm-hmm. sasa unaona uchumi hapa inasonga karibu sana na katika hali ya kupitia katika ni uchumi wanaenda sasa kuingiliana na kule kuingiliana unaona sasa Suleimani naye anakucha kuoa nini wanawake hapa unaposoma mm-hmm. first king 11:15 unaona katika hiyo hali ya biashara wameingisa ndani wame infiltrate mpaka wamefika ndani wanawachukua wanakuwa nini wanaanza anaanza kuoa ndiye nafika mahali ameoa wanawake wangapi kutoka katika familia ambayo Mungu mwenyewe alikuwa ameasi pamoja naye. Ah, nashukuru sana walimu wenzangu. Tumefika katika kutafuta umati. Mwalimu Ayubu. Tunaona kwamba Yesu anapotembea katika kuvuka ama kuelekea bahari ya Galila, eh, Galilaya, tunaona kwamba watu wametoka katika pande nyingi. Ni kwa nini hawako hawakutoka katika sehemu ya pwani? Asante mwalimu. Sehemu hiyo ngoja kidogo twende kwenye kitabu kile cha Mathayo 9 mstari wa 35. Mhm. Anavyo sema pale ina maana 9:35 anasema Na Yesu alikuwa akizunguka katika miji